Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? Vocês já provavelmente passaram por uma noite mal dormida. E no outro dia, cara, você não quer falar com ninguém, ver a cara de ninguém. Às vezes até dá umas patadas sem querer em algumas pessoas. Pois é, isso tem uma explicação e a gente vai ver hoje. A privação de sono, tá? E a vontade de ajudar as outras pessoas. Então, bora aqui para trás do computador. A gente tem aqui o site, tá bom? Uh, o jornal no qual o artigo foi publicado, o título do artigo, os autores e a data de publicação. Lembrando que o link para acessar o artigo vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Um, aqui é aqueles artigos que ele traz a introdução, traz o resultado e os materiais e métodos estão lá no final, tá? Então a gente vai de trás para frente, mas basicamente aqui na introdução ele fala a respeito de sono, fala de mecanismos de sono, fala do bem-estar, da vontade de ajudar os outros, enfim, tá? Aí aqui tem os resultados, mas antes de irmos para os resultados, vamos entender né, o que, que foi feito. Foram três estudos, tá bom, pessoal? O primeiro foi um estudo no laboratório, o segundo uh, deixaram as pessoas em casa e rodaram um, é, um questionário de acompanhamento tá, para ver o sono e o terceiro foi uma análise de dados. Então, uh, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou resumir os três estudos aqui. Tá? Uh, o primeiro foi, foi com 24 indivíduos saudáveis, com idade de 18 a 26 anos, e que nem eu falei, levaram esses indivíduos para o laboratório, e aí fizeram o seguinte, um dia é, eles iam ter uma noite ok de sono, no outro dia eles iam ter uma privação de sono, tá bom? E o intervalo entre esse, essas duas visitas era de pelo menos 7 dias. E aí uh, fizeram a uh, ressonância magnética, né? é, rodaram outros testes, outros questionários, mas o que nos interessa é esse aqui, tá? Uh, o, a vontade aí de ajudar os outros. E aí rodaram um questionário aí com 40 itens. Uh, e aí, que nem eu falei aqui, tiveram outras tarefas, é, teve ressonância magnética e durante a ressonância magnética colocaram outras tarefas e por aí vai, tá bom? Uh, e aí, uh, no estudo 2, eles deixaram os indivíduos em casa e, e pediram para os indivíduos é, fazerem o um autorrelato da noite de sono, etc., para eles poderem acompanhar. E a ideia era fazer é, uma sequência de sono ok e uma sequência de privação de sono, tá bom? Aqui foi com 171 participantes, a média de idade de 36 anos, tá? E assim como no estudo 1, teve aquele questionário com 40 itens, aqui nesse estudo 2 também teve o mesmo questionário. Além de, claro, é, outras medidas e outras variáveis, tá? E o nosso terceiro estudo é o seguinte, eles pegaram ah, um, um site lá de doação, que é esse aqui, e aí eles fizeram um recorte de 2001 até 2016 lá nos Estados Unidos, é, das doações via esse site e botaram a, a fizeram um recorte específico durante é, o horário de verão, tá? Que é esse DST aqui. E aí eles fizeram análise é, antes, durante e após a, o horário de verão e a quantidade de dinheiro que a pessoa doava, tá? Então, esses foram os três estudos. Aqui tem a análise estatística e vamos voltar para a parte que nos interessa. A segunda parte que nos interessa são os resultados. E aqui a gente já consegue ver. No primeiro estudo, eu tenho aqui uh, em verde é, o sono ok e em azul a privação de sono. Tá? E a gente consegue ver aqui que independentemente se a pessoa é familiar, tá? ou se é um estranho, a vontade de ajudar essa pessoa fica muito baixa quando você está com a privação do sono, tá bom? Que é o azulzinho aqui. Opa! É esse azulzinho aqui. E a gente consegue ver aqui a diferença significativa, tanto para pessoas estranhas quanto para familiares. 
E aí? Hum... No estudo 2 aqui, a gente consegue ver aquilo que eu falei. Um bloco de sono ok e um bloco de sono alterado. É, tendo privação, no caso. Tá bom? E a gente consegue ver aqui que também, mesmo fora do laboratório, é, exemplificando, por exemplo, pô, tá, voltou NBA, jogos que o jogo começa 11 horas da noite, vai acabar 1 da manhã, tá? Então, sei lá, de domingo para segunda eu durmo cedo e de segunda para terça tem um jogo lá do Lakers e, cara, eu vou dormir 1 da manhã. E aí, é, eles que quiseram simular isso, tá? E viram que o que foi constatado ah, no estudo 1 também foi constatado no estudo 2, que é quando a pessoa tem uma, uma restrição de sono ou tem uma noite de sono ruim, mal dormida, enfim, tem alguma alteração negativa do sono, ela sente menos vontade de ajudar as outras pessoas. Tem aqui ó, a bolinha azul, tá? E a gente consegue ver aqui a diferença significativa. E por último, olha só que interessante, o estudo da doação. A gente consegue ver aqui, ó, é, antes do horário de verão, é, durante o horário de verão, após o horário de verão, nos períodos ali, é, e durante o ano regular. Aqui foram semanas, então algumas semanas antes, durante e algumas semanas depois. Eles fizeram esse primeiro recorte. Esse segundo recorte aqui, como sendo regular, seria o restante do ano, excluindo essas três, três recortes de semana, os três time points aqui. E olha só que interessantíssimo. Durante o horário de verão, tá? ah, ó, a bufunfa ó, faz me rir, que foi doado, foi muito, muito menor quando comparado aos outros períodos. E todos eles foram significativos, esse com esse. Esse com esse e esse com esse. A gente vê aqui ah, os asteriscos, tá bom? E aí, na discussão aqui, é uma discussão que ele traz tanto a parte específica ali de tarefas que eles pediram para os indivíduos fazer enquanto tirava a ressonância, que era, por exemplo, ficar apertando uma tecla, como a ideia do comportamento da sociedade como um todo, etc., Cara, é bem interessante, tá? Ah, não é uma discussão densa ou complicada de se ler, tá? Sugiro muito a leitura dessa discussão. E aí, eles terminam o artigo aqui falando que se a pessoa tem um sono perdido, uma noite de sono ruim, alguma coisa do tipo, ela fica menos propensa a ajudar as pessoas, né? É, fica mais difícil ali ah, ela ter uma boa vontade ou agir é, com boa vontade ah, e cara que isso deveria ser levado em consideração na hora de formular políticas públicas ah, e ter uma visão de comunidade como um todo para a sociedade beleza então aqui estão os materiais e métodos que a gente já leu, tá? Análise estatística, contribuições, referências e finalizamos aqui. Vamos lá? Pois bem, a gente conseguiu ver aqui o seguinte, que, cara, não é só você que achava que isso você tivesse uma noite de sono ruim ou não dormiu legal, é, você não ficava com vontade de fazer nada, não ficava com vontade de ajudar ninguém, tá? Isso aí é uma própria alteração do nosso corpo, tá? Ah, e nós temos explicações para isso. Por exemplo, no estudo 1 ele pegou a ressonância magnética, que eu não entrei a fundo aqui, né? Mas determinados pontos do nosso cérebro, e viu que esses pontos que estão associados a altruísmo, a boa vontade, a atividade deles fica reduzida, tá bom? Então, não é que é você que está mal-humorado, alguma coisa do tipo, isso é como se fosse uma alteração, isso é na verdade, né? como se fosse, é uma alteração do seu corpo, tá? Para poder te resguardar. E aí, fica aquela dica, aquela recomendação, 
Cuidado com as suas horas de sono, além de atividade física, boa alimentação, é, cuide do seu sono, tá? Tem gente que fala aí de higiene do sono, etc. Depois vocês dão uma pesquisada. E seria bastante interessante se esse vídeo chegasse naqueles políticos, tá? Porque botar as crianças para começarem a estudar 7 horas da manhã, 7 e meia da manhã, isso é um crime. Além de deixarem as crianças aí menos altruístas, quando se fala de criança e desenvolvimento uh, infantil, isso traz um malefício enorme cognitivo para as crianças. Beleza? Então, se você conhece algum político, faça esse vídeo chegar nele, para quem sabe, no futuro, a gente alterar os horários escolares para beneficiar a sociedade como um todo, tá bom? Além das crianças, os próprios professores e toda a staff da escola, staff, staff, enfim. Valeu!